Ermənistanın dövlət borcu bu il 1 milyard dollardan çox artıb və hökumətin daxildən kreditlər götürməsi nəticəsində borç xidməti yükünün faiz ödənişləri ciddi problemə çevrilib. Erməni iqtisadçı ekspertlər uzun müddət bu cür şəraitdə sabit iqtisadi artım tempini təmin etməyi mümkün olmadığına, ölkənin yığılmış borcunun 60 faizlik həddi açdığına, kritik səviyyə çatanda ciddi problemlər yaranacağını bildiriblər. Mütəxəssislər borc yükünü azaltmaq üçün görülə biləcək optimist tədbirlərə şüb Ermənistəndə mövcud olan sənayə potensialı belə ekspert hesablamalarına görə təqribən 60-70 faizə qədər heç işləh vəziyyətdə deyil. Ona görə də bütün bu problemlər son nəticədə həm işsizliyin artmasına, həm inflasiyanın sürətlənməsinə və sözsüz ki, sonda iqtisadi artım gözləntilərinin demək olar ki, sıfıra yaxınlaşmasına şərait yaradacaq. Erməni ekspertləri deyir ki, ölkə büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi mədən sənayesidir və bu sahə beynəlxalq bazar qiymətlərinə asılı olduğuna görə proqnozlar qeyri-sabit etibarsızdır. Yaranmış vəziyyət vətəndaşların sosial durumunu daha da ağırlaşdırıb cəmiyyətdə, qütbləşmə dərinləşib, yoxsulluq 30%-ə yüksəlib. Ölkədə qiymətlər nominal əmək haqqından daha sürətlə artır. İnvestisiyalar üçün gəlir gətirən sahələr azalmaqdadır. Eyni zamanda sərmayə üçün cavab verən bazarın olmaması səbəbindən erməni investorlar ölkələrinə yatırımlar etməkdə maraqlı deyirlər. İqtisadçı Armiya Kutoyan Sputik Ermənistan saytına bildirib ki, torpağın üçdə bir hissəsi əkin dövriyəsində deyil, qalanı isə səmərəsi istifadə olunur. Həm əhali arasında qeyri-bərabərlik var, həm ciddi infilyasiya müşahidə olunmaqdadır, həm də eyni zamanda son ildə ticari kəsrin, tədiyə balansında olan kəsr ona gətirib çıxarıb ki, ilin birinci rübündə Ermənistan polu ciddi surətdə dəyər etirib. Bütün bunlar əhalinin sosial cəhətdən, zəif təbəqəsinə ciddi mənfi təsir göstərməkdədir. Ermənistanda hökumət çıxış yolunu yaranmış vəziyyətə etiraz edən vətəndaşları əzməkdə tapıb. Ermənistan Sosial Məsələlər üzrə Dövlət Nazirliyin binası qarşısında polis qüvvələrini keçmiş hərbiçiyə qarşı zor tətbiq etməsi ilə bağlı qadrların sosial şəbəkələrdə yayılması hiddəti artırıb. Polis rəisinin asayiş keçikçilərini başına möhkəm-möhkəm vurum deməsi ictimaiyyəti qəzəbləndirib. Erməni məhdubatın yazdığına görə döyülə hərbçi xəstəxanaya yerləşdirilib komadadır. Baş verənlərlə bağlı ölkənin hüquq müdafiəçiləri və vəkillər kollegiyasının üzləri aidiyyatı qurumlara, o cümlədən beynəlxalq humanitar təşkilatlara birgə beyanatla müraciət etməyə planlaşdırırlar. Başqa bir məsələ Ermənistanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin bir-bir geri çağrılmasıdır. Növbəti dəfə baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistanın İrandakı səfiri Artaşes Tumanyanı geri çağrılması diplomatın hiddətinə səbəb olub. Diplomat bir daha Ermənistana qayıtmayacaq. Səfirin sabiq prezidentlər köçəriyən Sarkisyan cütlülüyünün yaxın ətrafından olduğu da bildirilir. O xocalı cəlladı Sergik Sarkisyan dönəmində Xarici İşlər Nazirliyinin birinci muavini vəzifəsində çalışıb.